。下一个我们要叫叫氢氧化钙，这里有一些俗名是要背的，啊、呃，现在很少人考俗名了，可是氢氧化这边有，氧化钙，白色固体。俗名叫做石灰，或者叫做生石灰，溶于水就会形成氢氧化钙，俗称熟石灰或者是硝石灰。所以生石灰加水就变熟了，啊、哦，生石灰加水就变熟了，啊、哦，石灰生石灰是氧化钙，熟石灰或者硝石灰是氢氧化钙。然后呢，这个氢氧化钙也是一个白色固体。溶于水叫石灰水，是便宜易得的碱。当回就会告诉你它为什么便宜易得，为什么便宜易得？它是个便宜易得的强碱。因为，你只要把碳酸钙、碳酸钙很多东西的成分都碳酸钙，贝壳的成分碳酸钙，大理岩的成分碳酸钙，石灰岩成分也碳酸钙，你把它拿来加强热。它就会分解产生氧化钙，这方程式写给你，这是一个重要的方程式。碳酸钙有两个方程式重要，一个叫加热，一个叫加酸。这里写的是加热，碳酸钙加热产生氧化钙跟二氧化碳，然后得到氧化钙通入水中，你就会得到氢氧化钙。所以说它是一个便宜易得的碱，因为你很容易就拿得到碳酸钙。然后加热产生氧化钙，丢到水就产生氢氧化钙了，所以叫做便宜易得的碱。所以请注意，碳酸钙加热的反应产生氧化钙跟二氧化碳，然后氧化钙溶于水就会形成氢氧化钙。这是我们古时候教过的事情。我们的澄清石灰水可以检验什么东西 ？Number 十三。澄清石灰水检清什么？检清。请坐。澄清石灰水是用来检验二氧化碳。要检验，因为呃，澄清石灰水通入二氧化碳产生，你跟我讲现象就好。什么？比如说冒泡泡啊，产生什么现象？你只要跟我讲现象就可以了。啊，会有什么现象？会冒泡泡啦，还是有什么什么东东啦，还是什么之类的？三分三十二，三十二，白色粉头，白色一，白色粉，白色沉淀的，你坐，你想白色混浊可以养白色沉淀也可以。那个白色混浊、白色沉淀什么东西？你跟我讲中文也可以，中文学名也可以，跟我讲英文也可以。它是那个白色混浊、白色沉淀是什么东西？讲中文或者讲英文都可以。Number seven， 七号，请坐。呃，白色混浊叫做碳酸钙。好，就是氢氧化钙加二氧化碳产生白色碳酸钙沉淀。好。澄清石灰水可以检验二氧化碳，二氧化碳通入澄清石灰水会产生白色混浊、白色沉淀。那个白色沉淀是碳酸钙，碳酸钙 CaCO 3 o、okay? k 所以整理一遍，有个东西叫做石灰或者生石灰，要记得俗名，要氧化钙。生石灰加水就熟了，加了水。就变熟了，叫熟石灰，或者叫做石灰水，叫做氢氧化钙。然后氢氧化钙石灰水可以检验二氧化碳，通入二氧化碳，就会产生白色混浊，叫做碳酸钙。然后碳酸钙如果拿来加热，呃，碳酸钙叫做生石灰、石灰石或者石灰石，这也要记住。碳酸钙叫做灰石或者石灰石，然后碳酸钙如果拿来加热，就会产生氧化钙，就回来了，就回来了，就回来了，就回到前面的氧化钙了，要通入石灰水变石灰水，然后啦又就回来了。好，整个过程要知道，然后俗名要知道。
，生石灰，石灰是氧化钙，熟石灰，石灰水是氢氧化钙，灰石，石灰石是碳酸钙。这是第一个碳酸钙重要反应，叫做加热，还有一个叫做加酸。我们前面教过的，大理石加稀盐酸，碳酸钙加稀盐酸产生氯化钙跟水跟二氧化碳。这是另外一个加酸的反应，这是重要的，所以这一页内容，请你记住，整个变化的过程要记住，俗名要记住。刚才说过了，现在很少人问俗名，但这里会有人写俗名，会跟你写灰石，会跟你写石灰，然后问你问题，你要知道他写的是什么东西，你要知道他写的什么东西。好，这整个的过程，请你要会，要知道。OK， 好。反应的流程要知道，俗名要记得，俗名要记得。生石灰加水就变熟了，叫熟石灰，石灰水，石灰水可以检验二氧化碳，产生碳酸钙沉淀。碳酸钙有两个反应重要，一个叫做加热，一个叫做加酸。OK， 那最后就是槟榔了。台湾有人喜欢吃槟榔，基本上的配方就是有加石灰，然后加一些那个。那还有人会加别的啦，那就会不同。但基本的配方就是这个，老花跟石灰是基本的配方。但是呢，它会改变你口腔的酸碱值，再配合一些化学物质的作用。所以除了那一口变成烂牙之外，因为它下面很粗，会磨那个珐琅质什么之类的。除了会变成一口烂牙之外，也很容易得到口腔癌。不用开玩笑，还有别的问题啦，因为槟榔是浅根植物，抓不了土。砍树种槟榔会容易造成山崩地滑、土石流这些东西。OK， 所以让你知道一下，这是有关于氢氧化钙的部分。请问有问题了吗？没有，很好